హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉందో అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి బేసిక్గా తీసుకుంటే మనకి ఇండియన్ హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడతాయి వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడతాయి అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీకు కనుక కంప్లీట్ థియరిటికల్ క్లాసెస్ కావాలంటే ఎందుకంటే మనం ఇందులో కంప్లీట్గా ఎంసీకి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తుంటాం మన యూట్యూబ్లోని లేదు సార్ మాకు కంప్లీట్గా థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలని అనుకుంటే మీరు బాలు ఐక్యూ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి కనుక మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ అనమాట ఓకే బాలు ఐక్యూ యాప్లో మీకు అన్ని రకాల ఓకే అండి కోర్సెస్ అనేది మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయన్నమాట ఒక టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం వచ్చేసి మీకు హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకానమీకి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా ఉందన్నమాట రైట్ మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ప్రపంచంలో భూమిని దున్నినటువంటి గుర్తులు తొలిసారిగా లభ్యమైనటువంటి సింధు నాగరికత ప్రాంతం ఏది అంటే ప్రపంచంలో ఫస్ట్ టైం అనమాట భూమిని డిగ్గింగ్ చేసే భూమిని దున్నడం అంటే సెన్స్ ఏంటంటే మనకి వ్యవసాయానికి సంబంధించి అనమాట యాక్చువల్లీ సో అలా వ్యవసాయానికి సంబంధించి భూములు దున్నినటువంటి గుర్తులు కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఏది ఫస్ట్ టైం అంటే మనకి ఆప్షన్స్ లోతాల్ మొహంజదారో ఖాళీబంగన్ అండ్ హరప్ప అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఖాళీబంగన్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ సో బేసిక్గా తీసుకుంటే మనకి ఖాళీబంగన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి నల్ల గాజులు ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ నాలుగు ఆప్షన్స్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అవన్నీ కూడా సింధు నాగరికత ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఇది ఏ ప్రాంతంలో ఉందంటే మనకి షుగర్ అనేటటువంటి నది ఒడ్డున ఉందండి ఖాళీబంగన్ అనేది మనకి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని తవ్విన వారు ఎవరంటే మనకి ఏ ఘోష్ అనమాట ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇది ఎక్కడ ఉందంటే రాజస్థాన్లో ఉందనమాట వాస్తవానికి తీసుకుంటే సింధు నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి ఓకే అవశేషాలు అన్నీ కూడా మనకి పంజాబ్ ఒకటి అలాగే నెక్స్ట్ హర్యానా ఒకటి అలాగే రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా బయటపడడం జరిగిందనమాట సో కాబట్టి ఖాళీబంగన్ అంటే అర్థం ఏంటని చాలాసార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు ఖాళీబంగన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నల్ల గాజులు ఓకేనండి నల్ల గాజులు అనమాట సో అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి భూములు దొరినటువంటి గుర్తులు కలిగినటువంటి ఫస్ట్ ప్రాంతం కూడా మనకి సింధు నాగరికతలో మనకి ఖాళీబంగనే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్రింది వాణిలో సరికానిది ఏది మనకేనండి ఇది బుద్ధిజం టాపిక్కి సంబంధించింది అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ సో ఇందులో మనం ఒక మూడు స్టేట్మెంట్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అండ్ మూడు డెఫినేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఏది కరెక్ట్ కాదన్నది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఫస్ట్ చూద్దామండి స్తూపం ఓకే ఫస్ట్ది వచ్చేసి స్తూపం అంటే బుద్ధిని యొక్క అవశేషాలపై నిర్మించిందంట రెండోది విహారం విహారం అంటే సన్యాసుల యొక్క విశ్రాంతి ప్రదేశాలు అంట తర్వాత చైత్యం అండి ఇవేనంటే సన్యాసుల యొక్క ప్రార్థనా మందిరాలు అంట సో పై వేవి కాదన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి నన్ ఆఫ్ ద బాబ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇవన్నీ కరెక్టే మనం అడిగింది ఏంటి సరి కానిది ఏదని అడిగాం సో మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఏంటంటే అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి నన్ ఆఫ్ ద బాబ్ అనమాట సో మనం బౌద్ధ మతానికి సంబంధించి ఓకే చదివేటప్పుడు ఏంటండి అంటే స్తూపాలు విహారాలు చైత్యాలు ఆరామాలు ఇవన్నీ మనం చదువుతూ ఉంటాం అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే గౌతమ బుద్ధుని యొక్క అవశేషాలపై ఓకే నిర్మించినవే మనకి స్తూపాలు అనమాట యాక్చువల్లీ సో అలాగే మరి భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్తూపం ఓకే ఎక్కడంటే మనకి సాంచీలో ఉందన్నమాట మనకి ఓకే చూడండి ఇక్కడ భారతదేశంలో అతిపెద్దది వచ్చేసి సాంచీ అనమాట మరి దక్షిణ భారతదేశంలో తీసుకుంటే మనకి అతిపెద్ద స్తూపం వచ్చేసి మనకి భట్టిపురంలో ఉందండి ఎక్కడంటే మనకి గుంటూరులో అనమాట భట్టిపురాలు గుంటూరులో ఉందండి మరి అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే రెండోది ఏంటి మనకి ఎక్కడంటే విహారాలు అంటే సన్యాసుల యొక్క విశ్రాంతి ప్రదేశాలు సన్యాసులు అంటే ఏంటంటే బౌద్ధ భిక్షువులు అనమాట యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఎవరైతే బౌద్ధ భిక్షులు సన్యాసులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి మందిర ప్ర ప్రదేశాలను వచ్చేసి మనకి విహారాలుగా చెప్తారు అలాగే సన్యాసులు ప్రార్థన చేసుకునేది మనకు వచ్చేసి చైత్యాలుగా చెప్తారనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా మనకు వీటి మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ చూడండి సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి మత విషయాల్లో చక్రవర్తిని సర్వాధికారిని చేస్తూ అమోఘత్వ ప్రకటన చేసినటువంటి మొఘల చక్రవర్తి ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అన్నా సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే మతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో చక్రవర్తే పై చేయి అని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేశాడు దాన్ని గ్రేట్ డిక్లరేషన్ అంటారనమాట సో ఈ గ్రేట్ డిక్లరేషన్ లేదా మనకు అమోఘత్వ ప్రకటన అనేది ఎవరు చేశారు అంటే మనకు ఆప్షన్స్
ओके इट्स ए न्यू रिजन अन्ट एस्टाब्लीड बे अक्बर अंडे वेरी वेरी इंपारटेंट अलग अक्बर की संबंधी मन को चेन बड़ा एंडे फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी टू अलग फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री अलग फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर मूड मन की अड़गे चान्स उ चाल सारे फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी टू बासत्वा रद्द चेयर जरिए अलग नैक्स्ट वे फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री तीर्थयात्र पन्न रद्द चयन जी फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर भारत देश में मन की जिजिया पन्न रद्द चयन जरिए जिजिया पन्न अंत अर्थमेंटे ना मुस्लिम टैक्स अन्ट दी फस्ट टाइम मन की भारत देश में सैवन हंड्रेड अं ट्वेलो एंटे महम्मद बिन् कासीम अने अतन वे जरिए अन्ट चाल चाल इंपारटेंट इदंत नैक्स्ट चूडम रईट नई नई लंडन भारत देश अधिकारी कर्जन विल्ली हत्य चेसा वो ओके नई नाट नईन लोके एवरते ओके भारत देश अधिकारी कर्जन विल्ली हत्य चेसर आपशन चूस्ते मन की मदन लाल तेंग्र चंपक रामन पीड़े ओके महम्मद ब बरकत अंड लाल हरदयाल सो इक आंसर वे मदन लाल तेंग्र अं सो मदन लाल तेंग्र अन्ट ओके भारत देश अंत भारत देश में उठी ब्रिटिश अधिकारी कर्जन विल चंपे लरी इंकोक आपशन अब मन की मोहम्मद बरकत एवर जपा इस्लाम फ्राटर्निटी अने पत्र जपा प्रारंभ अटे इस्लाम को संबंधी सोदर भाव अने ओके पत्र अतु ओके नी अत स्टार्ट जरिए अन्ट ऐक्चुअली अच्छे ब्रिटिश प्रभुत् मेरे को जपा प्रभुत्व दी निषेधी इस्लाम फ्राटर्निटी अने वे मोहम्मद बरकत अन्ट ऐक्चुअली अलग नैक्स्ट इंकोक आपशन अंदर मन के लाला हरदयाल सो लाल हरदयाल ग मन अंदर तेस नई नई हंड्रेड थर्टी नई नई हंड्रेड थर्टी मन ओके नी एस्टाब्लीड वे गदर पार्टी मन की स्टार्ट जरिए सा फ्रांसीस्को चाल चाल इंपारटेंट अं नैक्स्ट क्वेश्चन चुद करव उपशमन चर्यल अलगे गिरीजन अलग इतर बड़ग वर्द वर्ग अभिवृद्धि कोसम संस्थान प्रारंभ जातीय नायक करव की संबंधी उपशमन चर्यल अलग नैक्स्ट गिरीजन मरी इतर बड़ग वर्ग अभिवृद्धि कोसम चर्यल संस्थान प्रारंभ जातीय नायक आपशन अरबिंद घोष दादाबाई नवरोजी गोपालकृष्ण गोखले सुरेंद्रनाथ बेनर्जी अंडी आंसर वे मन की गोपालकृष्ण गोखले अन्ट सो गोपालकृष्ण गोखले स्टार्ट मन की नई नाट फाइव सर्वे आफ् इंडिया सोसईटी अंडी सर्वे आफ् इंडिया सोसईटी की संबंधी प्रधान लक्ष्य अंटे करव की संबंधी उपशमन चर्चल नई नाट फोर बेबत्स में कर वनम ऐक्चुअली चाल भयंकर करव रात सो पब्ली सर्वीस ओके नी आर्गनजे मन की नई नाट फाइव स्टार्ट जरिए अन्ट सो दा तो गिरीजन मरी इतर बड़ग वर्ग अभिवृद्धि कोसम संस्थान पनचे चाल चाल इंपारटे इनफाक्टे सर्वे आफ् इंडिया सोसईटी संस्था ओके जॉन अव कोसमें मन की महात्मा गांधी नई हंड्रेड फिफ्टीन दक्षिण आफ्रिका ना भारत देश जरिए अन्ट अलगे गोपालकृष्ण गोखले गार संबंधी पुस्तक अंत चाल साल मन के अड़का प्रिंसपल आफ् पोल हिस्टर ओके नी सारे प्रिंसपल आफ् पोल सैंस अंडी सो ई प्रिंसपल आफ् पोल सैंस अने पुस्तका मन की गोपालकृष्ण गोखले गार सो गोपालकृष्ण गोखले गार गुरवेवर मन की महादेव गोविंद रे अंडी अलग नैक्स्ट वे गोपालकृष्ण गोखले गार शिष्युवर मन की महात्मा गांधी अन्ट महात्मा गांधी गार शिष्युवर मन की राजगोपालाचार्य गार रईट नैक्स्ट क्वेश्चन चुदमी सेंट तोम युद्ध ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध सदर्भ में जरिंद सेंट तोम युद्ध अने ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध सदर्भ में जरिए मोदी रे मूड नाग मन के सो बेसीक आंग्ल कर्नाटक युद्ध ऐक्चुअली मूडे जरगाएन सो फस्टी फस्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध में भाग में मन की जरिंदी एवरेवर की जो ऐक्चुअली अनवरुदीन की मरी डूप्ले की जो वास्तवा वास्तवा मन की फस्ट आंग्लो कर्नाटक वार अटे ओवराल सी हंड्रेड फारटी सिक्स ना फारटी एट वरुक अलगे सैवी फारटी नईन ना फिफ्टी फोर वरुक मूडोदे सी हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ना सिक्टी थ्री वरुक सो मोदी आंग्लो कर्नाटक युद्ध अने फारटी सिक्स ना फारटी एट वरुक जो अन्ट ऐक्चुअली अच्छे इकडेटी अंत मद्रास की संबंधी गोड़वल जो है एंकं मद्रास ब्रिटिश वाले आक्युपै चार ऐक्चुअली ओके तरवा मारीशस् ओके नी फ्रे वाले मीन मन की ओके फ्रे वाले मारीशस् बोर्ड नाइस अने व्यक्ति ने पिपस्तर इकड़ की पिपचन तरह ओके आ मद्रास वे ओके ब्रिटिश वाल दर आक्युपै चार फस्ट फ्रे आक्युपै चर्त एम होते मल्ल आ बोर्ड नाइस अने अतन ब्रिटिश वाल लंच पंपार पंपे मल्ल मद्रास अने ब्रिटिश वाले ऐक्चुअली अब इक फ्रे गवर्नर डूप्ले एम चारे कर्नाटक नवाब अनवरुदीन दिल्ली अड़ता सर इला मद्रास अने ब्रिटिश वाल दी ओके मैं आलरे आक्युपै चाँ का मल्ल ब्रिटिश वाले काबी सपोर्ट मावल सर ने सपोर्ट का मद्रास प्रातमने गेल तरह ना दर उपंदम से फस्ट सो दाने प्रकार वे 
అనవరుద్దీన్ సైన్యం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూప్లే సైన్యం వచ్చేసి మద్రాసును ఆక్యుపై చేస్తారు కానీ డూప్లే ఏం చేస్తాడంటే మద్రాస్ ప్రాంతాన్ని అనవరుద్దీన్ దగ్గర ఇవ్వడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడు అనమాట ఇది మా దగ్గరే ఉంటుందని అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అనవరుద్దీన్కి డూప్లేకి అనమాట యుద్ధం జరుగుతుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఆ యుద్ధంలో అనమాట ఓకే ఎవరు గెలుస్తారంటే డూప్లే గెలుస్తాడు అనవరుద్దీన్ ఓడిపోతారండి ఆ యుద్ధం పేరే సెయింట్ థామ్ యుద్ధం అనమాట దీన్నే మనం అడయార్ యుద్ధం అని కూడా పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ ఓకేనండి అలాగే అదే ఇయర్లో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్లోనే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఫస్ట్ యాంగ్లో కర్ణాటక వారు కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి థీరీ డేటా కంప్లీట్గా నేను మీకు మన యాప్లో అనేది చెప్పడం జరిగింది అది ఒకటే కాదు ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధాలు ఆంగ్ల మైసూర్ యుద్ధాలు ఆంగ్ల మరాఠా యుద్ధాలు ప్లాస్ యుద్ధం చెప్పాము బక్సార్ యుద్ధం చెప్పాము కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పాము అలాగే పోర్చుగీస్ వారు రాక మొత్తం చెప్పాము పోర్చుగీస్ వాళ్ళు డచ్ వాళ్ళు అవన్నీ మొత్తం డీటెయిల్గా హిస్టరీ అంతా మనం చెప్పడం జరిగింది మిడివిల్ హిస్టరీ చెప్పాము ఏన్షియంట్ కూడా చెప్పాము ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ అని అవి కూడా మనం యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఎప్పటికప్పటికి సో మీ కనుక మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే మీరు వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ డౌన్లోడ్ అవర్ బాలు ఐకి యాప్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మీకు కంప్లీట్ థియరిటికల్ క్లాసెస్ మన యాప్లో దొరుకుతాయి అనమాట అది ఒకటే కాదు హిస్టరీ పాలిటీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎకానమీ వచ్చేసి కూడా నేనే కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తాను అలాగే కొన్ని టాపిక్స్ మనకి వెంకటేష్ పార్మంచల్ సార్ చెప్పడం జరిగింది జాగ్రఫీ మురళీకృష్ణ సార్ చెప్పడం జరిగింది ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఒక బెస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ అనమాట మంచి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్తో పదిహేను గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అది సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఈ పదిహేను గ్రాండ్ టెస్ట్లో కూడా మీకు దాదాపు ఒక్కొక్క దానికి కూడా హండ్రెడ్ నుంచి వన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు సెపరేట్గా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మంత్లీ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు యాప్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ య